Hallo, meine lieben KC-Schüler. Ich hoffe, es geht euch gut. TGIF. Thank goodness, it's Freitag. So, gestern haben wir über unterschiedliche Hobbys äh, geredet. Und heute stellen wir uns ein kleines bisschen mehr vor. So, yesterday we were talking a little bit about different things that we like to do in our free time. And today we're going to further introduce ourselves using this fun little worksheet. So you should have a copy of this on your end before watching this video because I am going to read uh, each sentence and explain what they mean and then it will be your turn to fill in the blanks. So, ich werde jetzt anfangen. I will begin now. So, das bin ich. This is me. Okay, so the first portion is you introduce yourself a little bit. And I know that I know you, but I don't know everything there is to know about each and every one of you. So there's still much, so much more I need to learn about all of you. Okay, so, and this would be a cool thing, or once you're done, to show different people um, to introduce yourself auf Deutsch, to introduce yourself in German. So the first line is, ich heiße Herr Klamann. So the first line is, my name is, and then you write your name in the blank. And all of you know how to write your name now, so that should not be a problem. Das sollte auf gar keinen Fall ein Problem sein. Okay? Zweite Linie. Ich bin 33 Jahre alt. I am mm, years old. Wie alt bist du? How old are you? If, wenn du fünf bist oder wenn du sechs bist, dann schreib die Zahl in die Box rein. The dritte Zeile, the third line. Ich habe am um, Geburtstag. So, my birthday is on blank. So, in the third blank, you write the day and the month and the year, if you want, um, when your birthday is. So for me, as you all know, ich habe am Weihnachten Geburtstag. My birthday is on Christmas. So what I would write is, ich habe am 25. Dezember Geburtstag. So I would write the 25th of December right here. Und die vierte Zeile, the fourth line is, ich wohne in... Und dann die Stadt hier reinschreiben. So the fourth line is, I live in, and then you write the city. So some of you live in LA. Herr Klarman lives in Culver City. Some of you might live in Manhattan Beach. So that, hier ist die Stelle, wo man sein Ort reinschreibt, okay? Die, die nächste Zeile. Ich habe m Bruder und m Schwester. I have m amount of brothers, and I have m mm, amount of sisters. If you have zero, dann schreibt ihr einfach null. Wenn ihr ein Bruder habt und zwei Schwester habt, dann ein und zwei. Okay, die letzten drei. Mein Lieblingsessen ist, my favorite food is, and then you write it here. Oh, that's hard. Pizza. Ice cream? Anyways, mein Lieblingsfarbe ist, my favorite color ist, und dann schreibt ihr die Farbe hier rein. Schreibt die Farbe auf Deutsch. Write the color using the German word. So, Herr Klarman, mein Lieblingsfarbe ist orange. Or orange. Mein Freund heißt, oder meine Freundin heißt, my friend's name is, or my friend that a girl's name is. So here you can write a couple names of your friends if you want. So that's the first section. Once you get done filling in the blanks here, uh, filling in your name, how many years you're old, when your birthday is, where you live, how many brothers and sisters you have, your favorite food, your favorite color, and your favorite friends, then you move on to ich mag und ich mag nicht. Und hier seht ihr zwei Smileys. So ich mag means I like. 
And ich mag nicht means I don't like. And here are a bunch of hobbies that people do in their free time. And we talked about some of these hobbies before, but I'm going to read each one and then you'll understand what they mean. And then you get to decide, do you like it or do you not like it? So if you like something, you put a check mark or an X under the smiley or ich mag. And if you don't like doing it, then you'd put an X or a check mark under the sicky, unhappy face or ich mag nicht or don't like. Okay? Zum Beispiel, the first one is lesen. Lesen, which means to read. Magst du es zu lesen? Do you like to read? Or do you not like to read? Herr Klamann, mag es zu lesen? I like to read. So I would put a mark here. Ich mag das lesen. Check. Einige von euch mögen das wahrscheinlich nicht, but I'll, get, I'll just move on. Okay, the next one. Musik hören. Magst du gern Musik hören? Do you like to listen to music? Well, Herr Klarman mag Musik hören. Also mache ich hier auch ein X. Einige von euch sind wahrscheinlich keine Musikhörer. Das ist okay. Und wenn das der Fall ist, dann fügt ihr hier ein X rein. So some of you maybe aren't big music listeners. And if that's the case, put the mark under Ich mag nicht. I don't like. Okay? Dritte. Mit meinen Freunden spielen. Playing with my friends. Magst du es mit Freunden zu spielen? Do you like playing with your friends? Oder ist es nicht so dein Ding? So, Herr Klamann, ich mag mit meinen Freunden spielen und ich vermisse meine Freunde jetzt gerade zur Zeit. Also Herr Klamann würde auch ein X hier rein tun. So I would also put an X in this category here for playing with friends because ich mag es zu lesen, ich mag es Musik zu hören und ich mag auch mit meinen Freunden spielen. Okay, moving on. Fernsehen. This means to watch TV. Yeah? So, um, I'm not a big Fernsehgucker. I'm not a big TV watcher. So, this would be the first one where her Klarman would say, mm, Ich mag nicht. And remember, you fill this out on your own. You don't follow what I'm doing because this is about you, not about me. So, I'm filling this out the way I would because I'm me and not you. So, Fernsehen gucken? Nee, ich mag nicht. So, I would put that here. Zeichnen. Oh, viele von euch lieben das Zeichnen. Drawing. I, ich liebe es zu zeichnen. Ich mag das Zeichnen. Also, ich mag es. Tanzen. To dance. Herr Klamann mag es auch zu tanzen. Also würde ich hier auch ein X reintun. Okay? Dancing. Yes. Computer spielen. Das ist auch nichts für Herr Klamann. Ich mag das Computerspielen nicht. So playing computer games. That is also not my thing. So I would say, ich mag nicht. And the last one, ooh, this is fun. Spinnen fangen. Catching spiders. Herr Klarman loves catching spinnen or spiders. And the reason why I catch them is because so many people haben Angst davor und ich will sie nicht töten, also fange ich sie, ich bringe sie nach draußen und dann lasse ich sie los. So I like to catch spiders because many people are scared of them and want to kill them. And I think that's kind of sad. So I pick them up and I put them in a little container and I bring them outside and I let them go. Das ist der Grund, warum ich gern Spinnen fange. So, go ahead and fill all this out. I'm really interested to hear a little bit more about what you like and don't like. Ich bin super neugierig darüber, was du magst und was du nicht magst. I bet you, ich wette, viele von euch mögen hier ganz viele Sachen. But some of these things maybe aren't things that you really like to do. I'm thinking about this last one, but there might be some fun spider catchers amongst you. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr kommt auch gut in das Wochenende rein. Und viel Erholung und Gesundheit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis Montag.